हेलो फ्रेंड्स हमारे चैनल से पपी और जर्नी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और हमारे जो गर्मी की सब्जियों के सीड्स हैं वो आ गए हैं तो हमने सोचा कि एक बार आपके साथ शेयर कर दें ये वो सीड्स हैं जो आप अब फरवरी में और पूरे मार्च में कभी भी लगा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वो बीस बेस्ट सीड्स तो नंबर एक पर हमने ली है हमारी चिली मिर्ची तो आप मिर्च ग्रो कर सकते हैं मिर्च की पहले हमें पौध तैयार करनी है और फिर उन्हें अलग अलग क्यारी में लगाना है मिर्च कई वैरायटी की होती हैं तीखी फीकी आचारी जो आपको पसंद हो वो आप लगा सकते हैं और इसके बाद नंबर दो पर है हमारी रिज गार्ड ये जो देसी तोरी होती है और इसे हम गिलकी भी कहते हैं ये दो वेराइटीज़ में होती है एक तो रिज गार्ड होती है और दूसरी होती है स्पॉन्ज गार्ड तो आपको जो पसंद हो इन दोनों में से आप वो लगा सकते हैं पहले आप इनके पौधे तैयार कर लीजिए और फिर इनको जहाँ लगाना है वहाँ लगा सकते हैं इसके बाद नंबर चार पर है कुकम्बर खीरा एक बढ़िया सैलड और गर्मियों में ये बहुत लगाया जाता है और बहुत आसानी से ग्रो भी होता है खीरे की बेल ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती है तो आप खीरा लगा सकते हैं अभी खीरों को आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और इसका पौधा तैयार करके और फिर दोबारा से रीप्लांट भी कर सकते हैं और इसके बाद है नंबर पाँच पर बोटल गार्ड हमारी लौकी घिया ये लम्बे वाले घिया के बीज हैं तो घिया भी दो प्रकार की होती है लंबी भी होती है गोल होती है तो आपको जो घिया पसंद हो आप वो लगा सकते हैं ये लंबे वाली घिया है तो ये आप अभी लगा सकते हैं फरवरी में भी मार्च में भी कभी भी आपका मन करे तब लगा सकते हैं और इसके बाद है बीटर गार्ड यानी करेला तो करेला तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा खाया जाता है और करेला बहुत ही आसानी से ग्रो भी होता है बहुत हार्डी प्लांट भी होता है इसकी बेल होती है लंबी तो आप करेला भी लगा सकते हैं इस पर कोई पेस्ट अटैक भी नहीं होता है बहुत ईजिली ये ग्रो होने वाली सब्जी है तो आप करेला ज़रूर लगा सकते हैं इसके बाद है हमारी भिंडी ओकरा तो आप भिंडी भी लगा सकते हैं भिंडी के पौधे आप डायरेक्ट क्यारी में भी लगा सकते हैं और अलग से पौधे तैयार करके किसी सीडलिंग ट्रे में या कहीं भी अपनी क्यारी में या किसी ग्रो बैग में तो फिर उन्हें अलग अलग सेपरेट करके लगा सकते हैं तो जैसे आपका मन करे आप भिंडी लगाएं मार्च में अभी फरवरी में कभी भी उसके बाद है हमारा वाटरमेलन वाटरमेलन एक फ्रूट भी है सब्जी भी है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा खाया जाता है वाटरमेलन भी बहुत आसानी से ग्रो होता है तो आप अभी फरवरी में अगर लगा देंगे तो हमारी बेल मार्च अप्रैल तक तैयार हो जाएगी अच्छे से तो आप वाटरमेलन लगाइए उसके बाद है मस्क मेलन तो मस्क मेलन भी बहुत टेस्टी होता है और आसानी से ग्रो भी हो जाता है तो मस्क मेलन मंगवाया है हमने तो आप भी अगर चाहें तो अभी मस्क मेलन लगा सकते हैं खरबूजा लगा सकते हैं और आगे मार्च में भी अपना खरबूजा लगा सकते हैं पूरे मार्च में कभी भी ग्रो कर सकते हैं अप्रैल तक भी ग्रो कर सकते हैं आप आप खरबूजे को और इसके बाद है हमारा कोरिएंडर धनिया ये तो पॉपुलर है ही तो धनिया भी आप लगा सकते हैं वैसे गर्मियों का धनिया कहते हैं कि अलग आता है तो ये सीड्स हमने मंगवाए हैं धनिया के तो हम इन्हें ग्रो करेंगे और देखते हैं इसकी ग्रोथ कैसी कैसी होती है तो धनिया लगा सकते हैं आप अब भी अभी तो फरवरी चल रहा है लेकिन हम मार्च में भी लगा सकते हैं बस किसी ऐसी जगह लगाइए जहाँ ज़्यादा धूप ना आती हो चार से पाँच घंटे की धूप काफ़ी होती है इसके बाद हमने कुछ सीड्स मंगाए हैं ककड़ी ये भी एक सैलड है और बहुत ईजी टू ग्रो होती है ककड़ी तो बहुत आसानी से लग जाती है तो आप ककड़ी लगा सकते हैं इसके बाद हैं हमारे बीज हैं जो हैं जकूनी के 
तो जितनी भी बहुत ही प्रसिद्ध सब्जी है आजकल बहुत ज़्यादा लगाया जाने लगा है इसको पेठे की तरह ही होती है ये भी उसका टेस्ट तो पेठे जैसा ही होता है तो आप जकूनी लगा सकते हैं तो पेठे की बेल थोड़ी लंबी चली जाती है लेकिन इसका छोटा पौधा होता है चप्पन कद्दू जैसा तो आप जकूनी लगा सकते हैं और ये सीड्स हैं हमारा वैसे तो यहाँ तो हमारे इसको चिकोत्रा खा जाता है ये चप्पन कद्दू है तो आप ये भी लगा सकते हैं ये भी बहुत ही जी टू ग्रो होता है और काफ़ी अच्छी मात्रा में इस पर हमें चप्पन कद्दू मिलते हैं बहुत आसानी से ग्रो होता है तो ये मंगवाया है हमने और इसके बाद हमने मंगवाया है स्वीट कॉर्न मक्का तो आगे रहने सीज़न में ताकि हमें काफ़ी सारे भुट्टे मिले हमारे प्लांट से तो मक्का भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और इसका प्लांट बहुत ही जल्दी बड़ा हो जाता है और जल्दी हमें मक्का भी मिलने लगता है तो आप ये लगा सकते हैं ज़्यादा जगह भी नहीं लेता है थोड़ी सी जगह में ही हो जाता है मक्का तो आप मक्का ज़रूर ट्राई कर सकते हैं हमने मक्का के सीड्स मंगवाए हैं अभी फरवरी में या मार्च में अप्रैल में कभी भी आप मक्का लगा सकते हैं इसके अलावा हम आपको वो बीज बता रहे हैं जो हमारे पहले के रखे हुए हैं तो वो भी हम ट्राई करेंगे लगाकर तो आप ये भी फरवरी और मार्च में लगा सकते हैं ये गोल वाली घिया है वो हमारी लंबे वाली थी तो आप ये गोल घिया भी अभी लगा सकते हैं इसका बीज आप अभी लगा दीजिए बीस पच्चीस दिन में इसका पौधा तैयार हो जाएगा और इसके बाद है टमाटर तो जो टमाटर हमने पहले पौध तैयार की थी वो खुले बीज आए थे और ये एक पैकेट है ये भी उसी टाइम हम लेके आए थे लेकिन ये हमने लगाया नहीं था अभी इसकी हम पौध लगा देंगे और जो हमारे पौधे ख़राब वगैरह होंगे तो उनकी जगह हम उन्हें ट्रांसप्लांट कर देंगे तो अगर आपको टमाटर पसंद है कभी कई वेराइटीज़ में आता है तो जो आपका मन करे वो आप टमाटर लगा सकते हैं इसके बाद मूली मूली जैसे हमने आपको बताया था कि दो तीन तीन चार महीनों को छोड़कर पूरे साल आप कभी भी मूली लगा सकते हैं काफ़ी हेल्दी भी होती है तो आप मूली लगा सकते हैं ये बीज हमारे पास पहले के ही हैं तो मैं इन्हें ऐसे टेप से कवर करके अच्छे से रख देती हूँ तो साल दो साल तक बीज ख़राब नहीं होते हैं तो आप मूली लगा सकते हैं इसके अलावा ये है गुआर फली इसे हमारे यहाँ गुआर फली बोलते हैं वैसे ये क्लस्टर बीन्स हैं क्लस्टर बीन्स आप लगा सकते हैं ये हाइब्रिड वाले हैं जो सब्जी में के लिए ज़्यादा यूज़ की जाती हैं तो आप चाहें तो क्लस्टर बीन्स अभी लगा सकते हैं इसके अलावा आप फ्रेंच बीन लगा सकते हैं फ्रेंच बीन के सीड्स हमें मिले नहीं वरना हम ज़रूर लेकर आते इसके अलावा आप बैंगन लगा सकते हैं काफ़ी इजी टू ग्रो है तो ये थी हमारी वो सब्जियाँ बीस सब्जियों को हमने कवर किया है यहाँ पर बहुत इजी टू ग्रो आपको कैसी लगी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा थैंक्स एंड बाय बाय